Aí pessoal, vi um vídeo do senador Irajá do PSD Que está sendo conhecido como partido da sustentação da ditadura Do Alexandre de Moraes Criticando o Nicolas Ferreira Eu quero dizer o seguinte, senador Irajá E a todos que não tem coragem de criticar Alexandre de Moraes É fácil criticar Nicolas Ferreira Eu quero ver vocês encararem essa Falem do ditador Senador Irajá, que não tem votação o que de impeachment em curso no Senado, não engane as pessoas, não faça isso que é feio, o senhor é inteligente, o senhor sabe que o que o povo brasileiro quer é o impeachment do Alexandre de Moraes e quer que pessoas que estão em cima do muro, como você, saiam de cima do muro, como outros nove senadores do PSD e sejam a favor daquilo que o Brasil pede, o impeachment do Alexandre de Moraes. Tem mais, você disse que tem que ter respeito com as pessoas mais velhas, lembre-se do seguinte, tinha muita senhora idosa, com bíblia na mão, com a bandeira do Brasil no ombro, que foi presa, que não depredou nada por esse ditador Alexandre de Moraes. Respeite você, essas pessoas idosas. E outras pessoas aí que também estão criticando o Nicolas, botando ele na fogueira, ele fez é muito certo, porque ele pode até, em algum momento, ter generalizado, mas ele em vários outros momentos diz tem candidato e candidato do PSD, mas aqueles que são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, o povo sabe quem é e vai votar. Agora aqueles que não estão fazendo a pressão, aqueles que não estão pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, estão ajudando a sustentar essa ditadura no Brasil, tem mesmo é que ser defenestrados da política nacional. Qualquer partido, qualquer cidadão que não for, nesse momento, a favor expressamente do impeachment de Alexandre de Moraes, está ajudando o ditador, está sendo contra a democracia. E é por isso que sim, nós vamos continuar dizendo, não vote em candidatos dos 55 ou de qualquer outro partido que não se comprometa com o impeachment do Alexandre de Moraes. Deixem de ser covardes, omissos, deixem de ser contra a nação brasileira. Eu repito, criticar Nicolas Ferreira, criticar Marcelo Van Hatten, é fácil. Afinal de contas, nós não vamos fazer nada contra vocês. Ao contrário, a gente dá a liberdade de expressão para falarem a besteira que quiserem. Fiquem à vontade. Agora, criticar o Alexandre de Moraes, vocês têm medo, né? Ou têm medo, ou são cúmplices, o que é pior ainda. Deixem de ser frouxos e covardes. Quem é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, se é de 55 ou de qualquer outro partido, pronuncie-se já e pare de arranjar desculpas farrapada, deixando o Brasil cada vez pior no cenário internacional como uma ditadura onde não se tem mais liberdade de expressão.